salt är ett klassiskt spjätte så du sätter på en sån här klassisk rödvit för att vara ännu mer klassisk. Och sen ska vi testa bara att köra salt idag för att verkligen se om det fungerar så här i moderna tider. Det är rödvita nu som vi ska ta dem på. Liksom roligt att åka ut och prova lite sådana här gamla beten man använde när man åkte runt och draggade förr i tiden. Feby på Abborg på salt! Vad smäll ju! Vi är här uppe vid Bergfossen vid Timrå och ska köra Gädda igen och förra gången vi var här det var ett kallsnäpp i tre dagar, bara de dagarna vi var här. Vi åker tillbaka, är milt, åker upp igen, ska fiska stor Gädda. När vad händer då? Det kommer sådana kallras igen, alltså det bara glittrar på hela kapellet och det kommer bli svårfiskat. Men vi har en bra plan idag så jag tror att det kommer gå ändå. Vi hoppas det, vi får bryta oss in i kapellet här nu så slänger vi ut på ja, Det går inte, för du sitter. När vi rampade båten så var det två grader ute och nu tittar vi på ekolodet. Då är det bland annat fullt med betesfisk men man kan också se att det är sex grader i vattnet. Så jag tror inte de har minusgraderna i natt. Det var typ minus ett. Kommer göra så mycket. Och igår så fiskade vi här också och det hände någonting kul. Av en ren slump så satte Edvin på en salt här. Och vad hände då Edvin? Jag slängde ut för att prova med en salt bara och första kastet smäller på en 116 cm jädda. Som vägde nästan 9 kilo. Och eh, vi blir ju skapligt sugna på att prova vidare med salt nu då. Idag för att se liksom om det var den som grisade upp den eller vad, vad det var egentligen. Och så här såg det ut när jag fick den jäddan igår. Ja! Fisk! Oh, oh, oh. Ankra och allt! Och sjukt! Alltså första kastet! Jag bara, nu tar jag gris på salt här och bara bam, bang sa det! Det är sjukt stark! Den är fin alltså, det är en stor... Oh, oh, oh. oh, det är en stor! Hova! Kom in! Ta den! <laughs> Woho! Vilken hovning! Nice! Det, det där är fin! Jag bara salt och pepprade upp den gjorde jag. Ja, den är större än vad jag tror. Den är, den är stor alltså! Så då tänker vi så här att salt är ett klassiskt spjätte. Så då sätter jag på en sån här klassisk rödvit för att vara ännu mer klassisk. Och sen ska vi testa att bara köra salt idag för att verkligen se om det fungerar så här i moderna tider. Eller om det bara var rent tur att det den fick den här stora. Men jag tror nog att detta kan vara riktigt effektivt. Det är liksom roligt att åka ut och prova lite sådana här gamla beten man använde när man åkte runt och draggade förr i tiden. Och se om de funkar på modern spinfiske som vi kör nu. Om Tobbe, han kör den klassiska rödvita. Då provar jag den här lite abborre liknande. Kör vi första kastet. Och sen nu... Utrustning som även till att bara fiska salt är min vanliga heavy jedutrustning. En sån här AB Revo Beast, sen ett eh, AB Garcia Hornet Stinger Plus som är 40 till, nej det är faktiskt 50 till 140 gram. Och det som är så häftigt med salt, det har så otroligt mycket stor fisk på sig. Och det är för att många fiskar salt när det är kallt i vattnet på senhösten och på våren. Och just nu är det senhöst och då är den ganska inaktiva och ganska sådär köldstela. Och då vill man ha ett bete som liksom går sakta, lunkande gång. Och det är exakt det salt har. Det går väldigt sakta och väldigt lunkande gång. Och det, alltså det kan vara dödligt för stora jäddor. Så det hoppas vi att det är dödligt idag för att fånga en stor jädda. Första kastet idag är redo att läggas. Där! Ibland om man fiskar en dag och så, så bara testar man ett tag med ett bete. Då liksom kan det vara otur att det inte högna jädda just då. Men om man nöter en hel dag med samma bete, då vet man verkligen om det fungerar eller inte. Oh, 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 oh. Håll hårt i spöet nu Tobbe för det. Ja. Det är viktigt att göra mycket spinstopp. Alltså det här kommer det smälla på. Jag ser liksom hur het den är när den bara går där nere i vattnet och bara käftar. Inte ett tugg ännu, men det känns så himla hett för tillfället för det är liksom betesfisk som plaskar ytan överallt och tittar man på lodet så alltså det är så sjukt mycket fisk alltså. Det är typ från botten ända upp alltså det, alltså det måste stå i det här, det är bara att de inte är aktiva för tillfället.
Nu har vi stått och kört här i snart tre timmar och bara nött av gräskanten, nött av djupkanter, betsfisk, allting. Inte ett enda petan. Det är rätt så vindstilla, det är liksom inte jättehett spinnväder så lite längre upp här så finns det faktiskt rinnande vatten. Och det är inte lika beroende av just vind då så vi åker upp och provar där lite så får vi lite annorlunda fiskeplatser och sådär, se om det funkar. Ja, helt okej tror jag. Skit! Vad stånga bra, Jörn! Alltså jag var inte med där. Oh, han brottas med mig! <laughs> oh, oh, vi har stått och kört nu i flera, flera timmar. Det är verkligen locket på idag. De vill inte hugga. Då blir man ju extra förvånad när det väl kommer den. Alltså jag var inte med där kanske. Vi såg faktiskt på ekolordet här. Ja, oh, men det är en fisk under oss som var helt ensam liksom. Så vi, vi sa det att det kan vara en jädda och det är vanligt kanske den här jäddan. Här har vi en. Vi får grov den här. Första idag. En sån här vill man ha i en lång fisk. Så säger vi alltid när vi formar korta små. Så kommer vi idag och får de här 110 plus som väger 9 kilo. Just nu står vi i en djuphåla där det är ungefär 9 meter. Och då tänkte jag så här. Jag tar en sjunkande salt. En sjunk. Och sen så tar jag på ett sånt här litet 14 grams färsklipp här. För att få ner den lite ytterligare. Så jag tror att han kanske fiskar ner på runt 5 meter. Och där var jäddan. De brukar ju liksom jaga i frivattnet lite grann så det kan vara bra att bli ner dem sen när det är så här kallt på hösten verkligen om man kommer ner lite. Låt den sjunka ner några sekunder så att den liksom kommer ner. Sen när du fiskar hem den bara så ligger den på hett djup. Tillbaka hit och så fick vi typ på de första kasten alltså. Är hyfsat? Jag tar hov, hov, hov. Nej. Det är stor hov ju. Nej. Det är hov. Ja men det fastnar ju spöt här ju. Nej för helvete är min. Men vad ska jag göra? Nej! Nej! Nej, nej, nej! Det är min. Jag gör det Tobbe. Det är inte lätt att filma du är. In med han här nu. Ja. ja, vi har den. Från ingenstans kommer det värsta ovädret. Det börjar blåsa. Det var, det var. Men nu är det kaos, nu måste vi reda ut detta. Oh. Riktig eh, väderomväxling blev det. Du vet, i natt ska det bli minusgrader. Alltså det är liksom eh, sista rycket här. Gäddorna de känner av det. De måste de äta upp sig inför vintern. Här. Speciellt denna behövde du verkligen käka upp sig. Oh. Vilken smal den alltså. Ni förstår inte, det blir så himla kallt. Det börjar regna, alltså jag fryser som tusen nu med fingrarna. Hur kan det vara? 90? 90, 90 någonting. 90. Så hej de här. Där vi står nu är det 2,8 meter. Så jag satte på denna naturliga 3D-printade möttfärgen. Med sån här mage. Man blir ju lite taggad nu när man äntligen fick ett tugg. Första hugget för dagen för mig. Kom igen nu, kan det inte bli lite saltig här? Jag är spicy alltså. Jävla Tobbe! <laughs> lite jädda! <laughs> Vilket hugg det var! Jag trodde det var stor alltså! Nej men Tobbe filma inte hoven sa jag ju, hoven! Jag ska trassla in den i din, som du gjorde. Nej, vi skiter i hoven. <laughs> alltså det här, är, det här var ju ingen gris liksom, men alltså när den smal på. Jag trodde det var en stor för man är så hypad här. Det känns så hett. Nej, det var, den var inte så stor. Det är inte bra att den här vågar vara här Tobbe, för då bevisar det att den, den har inte blivit uppäten än, den är större. Hej då med dig, det är kul att det händer lite saker i alla fall när man står här i 17 sekundmeter i byarna och så snöblandat. Då det är roligt när det händer någonting i alla fall. Och den här still going strong för mig, alltså bästa färgen på salt. Det är min färg liksom. De här salten, de finns i tre varianter. 
Det finns i sjunk. Det finns i svävande. Alltså när den står helt still när man kastar ut. Och gör vevstopp. Och sen finns det sakta flytande. Och när man spinnfiskar med lite djupare vatten. Och det är lite varmare vattnet. Då tycker jag man har den här sink. För då kan man komma ner lite djupare. Om det är väldigt kallt och man fiskar på grunt så ska man antingen ha suspending eller så ska man ha flytande. Och det finns också väldigt många modeller på salt och jag och Edvin vi har med oss två stycken olika modeller idag. Vi har med oss denna modellen som är 17 cm. Det är den normala storleken på salt. Sen har vi också med oss och testat en sån här lite mindre variant. Den är 14 cm. Denna den väger ungefär 35 gram. Och den här väger ungefär 55 gram. Så denna är perfekt om man har ett vanligt litet haspesfö och brukar fiska ganska mycket. Jag inte har något riktigt hjälpspö. Är denna perfekt att stå och kasta med? Medan man, ja, detta är ju inte stort men man behöver ändå ett lite större för att kunna kasta ett 55 grams bete. Sen finns det också mycket mer modeller av salt. Du har liksom stora 22 cm tror jag. Du har salt med tail och ja, det finns mycket att välja mellan. Alla som har fiskat ganska länge har ju haft en salt eller har en salt i sin betesbox. Jag vet att jag har flera salter hemma. Men jag trollade mest med dem när jag var lite yngre. Och Edvin, han vet att han hade denna storleken på salt. Och den tyckte han var stor, alltså när han var mindre. Mm. När jag skulle fiska de riktigt stora jäderna, då satte jag på min 14 cm salt. Som jag då tyckte var alltså, ett jättestort jäddbete. Alltså det var nästan så här, hugg jäderna ens på det där. Och nu, typ 12 år senare, så är det där litet bete. Och det är så att det finns väldigt, väldigt många färger på salt. Då. Alltså typ så här, hundra stycken. Hur många som helst väljer på. Så jag och Tobbe, vi har inte med oss hundra stycken nu utan vi har valt ut de hetaste som vi tror på liksom, som vi vill fiska med. Så vi kan ta en snabb kik på de här. Och här har vi en mört, en eh, som är printad liksom, den ser verkligen ut som en riktig mört. Sen har vi nabborre, sen har vi gammeljäddan här, sen har vi klassiska fire tiger. Sen har vi min favorit här, den med blå rygg, grön sida och sen vit mage, riktigt het i klart vatten. Och sen har vi den här superklassiken också, rödvit liksom. Det är det, alltså, den är verkligen beprövad så här gammal jäddfärg liksom. Vem har liksom inte kört med en sån här? De är liksom funkar alltid. Men ja, jag har fortsatt möta med den här för det är den jag har haft helt klart bäst resultat på idag. Så ja, jag kör på det jag tror på som vanligt. Det är alltid bäst. Och nu har vi frysit sönder i min rulle här. <laughs> Kolla linan! Det är frikopplat här. Men linan kommer inte ut alltså, det har slått om och blivit minusgrader nu. Oh, nej! Hoppa, vad gör vi? Nå, alltså, vi har haft alla väder idag. Vi har haft sol, så här jättefint första ovädret, regn, storm, vind. Och nu har det blivit klart igen och blivit minus. Vad är det här, Tobbe? Det är sista rycket innan vintern nu. Jag, jag fryser. Jag fryser med, men alltså, händerna bara skrinklar ihop sig liksom. Man bara, wow, det är så sjukt kallt. Alltså, kolla här. Nu fryser fast rullen. Nu kollar vi när ringar. Kolla ringarna. Krispigt alltså. Det här är inte... Nej! Nej! Inte kul. Man kommer, man kommer stå så här så bara fryser fast om man tror det är hugg typ och gör motug hela tiden så här. Nu börjar vi grisa på här. Oj, oh, den där! Alltså den är ju... Den är ännu mindre än min. Jag sa så här. Kolla, nu kommer solen. Nu kommer det bli hett. Pang! Nu kom den grisen. Men det är kul att du börjar hugga i alla fall. Det är det. Hej då. Det var frågan om några små, små vågar stå här. Om det finns stora. För det är perfekt munspit för en stor ja, jädda. Men det var ju här, exakt här jag fick min stora jädda i en mm. andra video. Så det är jag. Vi får se. Var där Oddsen att det kommer en borre och hugger på salten? Alltså, titta vad stor den är, salten alltså. <laughs> när man håller, liksom, jag höll bara salten i ytan. För Edwin har fastnat med sitt i en stock här. Så bara höll jag still och skulle köra dit med elmotorn. Alltså, uthugg! 
Typ popper. Den är nästan större än Abbonen Salten. Så glupska liksom. Mitt i vintern kommer det hugga i De, Vad är det här som händer? Visst om en eh, jädda gör så, men inte om de gör så. Jag har faktiskt med mig den här Perch Pro saken. Så kan vi se hur lång Abbonen är. Ska vi bara ta... Jaha, nu kommer den frysa fast sen. Vi får se hur lång den är borren. Då tar vi och doppar borren också. 40 cm. Det är det 40 fiskar på salt? Ja, det är mitt PB på abborre på salt. Aldrig fått en 40 cm borre på salt. Så det var ja, kul där. Då tar vi släpp i den så jag kan få en gädda sista tiden. Det var sjukt, sjukast på länge. Kul ändå. Du vet att det var ju på grund av att jag hade den här möttfärgen som den abborren tog alltså. Om du haft någon annan färg, nej men den vill ha mött. Ja. Eh, Abborrens favoritmat. Uh, men det är inte varmt. Alltså kolla, jag ser ju inte vettig ut med 40 luvor och 17 jackor, men jag satte min salt nu. Så nu måste jag ta mitt andra spö här, för jag är så kall att mina fingrar jag kan inte knyta om liksom. Det är bara att glömma, det är bara att glömma. Så jag får ta mitt andra spö, rigga på en ny salt och köra vidare liksom. Men Edvin, ja. du har ett sår här på handen. Jag strör lite salt i såret. Ah! <laughs> jag har faktiskt pajknackels alltså, jag har lite sår på händerna. Min favoritfärg sitter i stocken. Nu får jag testa Classic Rövit istället. Det måste ju bara gå, Tobbe. Det måste ju bara gå. Jag kommer halka på den här Purge Pro med brädan. Alltså. Det... Fisk! Och så rövigt salt! Alltså det var andra kastet med rövigt! Åh, med alla luvor alltså! Måste ut i verkligheten! Alltså vad förvånad jag blev, det bara ba ba! Fabi, jag tror jag hittat ett, ett nytt bra ställe här ute. Det står på en liten grundtunga här. Rövigt salt gör jobbet. Då behövdes det bara två kast. Vi med dig! Det är rövita nu som vi ska ta dem på. Alltså den här rövita är ju som ett lysrör här nere, vet du. Om man håller ner den så, här så bara lyser den upp här liksom som en lampa under. Det kanske väcker liv i dem lite. Alltså det är så kallt så det bara... Åh, oh, de biter mig i ansiktet! Mm, ja. Ja, det börjar ju bli mörkt alltså. Det, det kanske inte... Jo, det syns lite att det är mörkt, men det är alltså... Flera minusgrader stark vind alltså, så det, ja. Det är ja. så att det var väldigt kul att fiska. Det är lite nostalgiskt kör med gamla salt alltså. Vi får testa att trolla med den också. Nästa, ja, det nästa gång. Vi det... kör classic trolling alltså. Dragga liksom. Åker runt och dragga i rodbåt typ. Och nu vi ser det så ser till att tumma upp. Och sen tumma så upp. Prenumerera så att ni inte missar den filmen. Följ oss på Instagram för ni ser lite snygga bilder från den här turen. Det är så kallt. Det är så kallt alltså. Nej. Ha det bra alla som fiskare. Ha det bra alla. Tja!